Hello friends, welcome to Edukul. Today in this video, we are going to read chapter 4 of class 10th NCRT English book from the diary of Anne Frank. Friends, Anne Frank was a Jewish girl who was born in Germany. During the Second World War, Germany per Nazis ka control ho jata hai aur Nazis ka leader Hitler Jews se nafrat karta tha. तो उसकी ऑर्डर पर नाजीज या तो जीव्स को मार देते थे या उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके टॉर्चर किया करते थे सो फ्रेंड्स सिंस एन भी एक जीव थी तो वह और उनकी फैमिली दो साल तक उनके फादर के ऑफिस में छिपकर रहते हैं बट अनफॉर्चूनेटली नाजीज उन्हें ढूंढ लेते हैं और उनकी फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके टॉर्चर करते हैं जिसकी वजह से एन की डेथ हो जाती है उनकी फैमिली में केवल उनके फादर ही बचते हैं फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर होता है और एन के फादर अपने ऑफिस जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एन की डायरी मिलती है जो एन को उनके थर्टीन बर्थडे पर गिफ्ट की गई होती है इस डायरी में एन के लाइफ इवेंट्स का रिकॉर्ड होता है फ्रॉम ट्वेल्थ जून नाइनटीन फोर्टी टू टू फर्स्ट अगस्त नाइनटीन फोर्टी टू एन के फादर डिसाइड करते हैं कि वो उनकी डायरी को पब्लिश करवाएंगे सो फ्रेंड्स द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू रीड वो उनकी डायरी में से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है सो लेट अस रीड द चैप्टर टू नो मोर अबाउट एन फ्रेंक राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी सो फ्रेंड्स एन लिखती हैं कि डायरी मेंटेन करना डायरी में कुछ लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी इंसान के लिए Not only because I have never written anything before, ना केवल इसलिए कि इससे पहले मैंने आज तक कभी कुछ नहीं लिखा but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a thirteen-year-old school girl. बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है बाद में ना तो मुझे ना किसी और को ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि एक थर्टीन ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल के क्या म्यूसिंग्स होते हैं क्या थाट्स होते हैं Oh well it doesn't matter i feel like writing and i have an even greater need to get all kinds of things off my chest so friends n kehti hai ki koi farak nahi padta kyunki mujhe man kar raha hai kuch likhne ka aur iske alawa mujhe zarurat bhi hai ki meri chest ke andar jo duniya bhar ki cheeze bhari hui hain unhe bahar nikalne ki paper has more patience than people i thought of this thing on one of those days when i was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands bored and listless wondering whether to stay in or go out so friends n likhti hai ki paper mein zyada patience hota hai as compared to people ye saying mujhe ek din tab yaad aayi jab main bahut depressed ho ke baithi hui thi apne ghar mein aur jo meri chin thi wo mere haathon mein thi main bored ho rahi thi listless ho rahi thi listless yani ki mere andar koi energy nahi bachi thi और मैं सोच रही थी कि मैं घर के अंदर रुकूं या घर के बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग लेकिन फिर मैं फाइनली वहीं पर रुकी जहाँ पे मैं ब्रूड कर रही थी जहाँ पे मैं कुछ सोच रही थी येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस टिफ बैग नोट बुक रैंडली रिफर टू एज अ डायरी और एन कहती हैं कि जो ये स्टिफ बैग नोटबुक है यानी कि ये जो हार्डसी नोटबुक है जिसे लोग बढ़ा चढ़ा के डायरी कहते हैं मैं इसे कभी किसी को रीड तो करने नहीं देने वाली अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस सो एन कहती हैं कि मैं कभी किसी को अपनी ये जो डायरी है वो रीड करने के लिए तो नहीं देने वाली जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता और शायद उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So N कहती हैं कि अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्ट करा एक डायरी मेंटेन करने के लिए और वो रीज़न क्या है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है Let me put it more clearly, since no one will believe that a thirteen-year-old girl is completely alone in the world. सो so, एन लिखती हैं कि मैं और क्लियरली बताती हूँ क्योंकि कोई भी ये बात विश्वास नहीं करेगा कि एक थर्टीन ईयर ओल्ड गर्ल इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है एंड आई एम नॉट और मैं अकेली हूँ भी नहीं आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ सिक्सटीन ईयर ओल्ड सिस्टर मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सिक्सटीन ईयर ओल्ड सिस्टर भी है 
एंड देयर आर अबाउट थर्टी पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स और ऐसे थर्टी लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड्स कह सकती हूँ आई हैव अ फैमिली लविंग आंस एंड अ गुड होम मेरे पास एक फैमिली है लविंग आंस हैं और एक अच्छा घर है नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरी थिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड तो आपको देखने पर लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास केवल क्या नहीं है एक सच्चा दोस्त All I think about when I'm with friends is having a good time. क्योंकि मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा टाइम कैसे स्पेंड करूँ I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं जब भी बात करना शुरू करती हूँ मैं केवल ordinary जो रोज़ाना की बातें होती हैं सिर्फ वही कर पाती हूँ We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. और इस वजह से मैं अपने दोस्तों के और ज़्यादा करीब नहीं आ पाती और यही परेशानी है मे बी इट्स माई फॉल्ट शायद ये मेरी ही गलती है दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर कि हम दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर नहीं कर पाते इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर अब कोई भी बात हो कुछ भी हो लेकिन चीज़ें तो ऐसी ही हैं and unfortunately they are not liable to change और वो बदलने भी नहीं वाली हैं this is why I have started the diary और इसी वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है to enhance the image of this long awaited friend in my imagination I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty एंड लिखती हैं कि मेरा जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है जिसकी मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रही हूँ मैं उसकी जो इमेज है वो अपनी इमेजिनेशन में बढ़ाना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं डायरी में फैक्स को उस तरीके से नहीं लिखना चाहती जैसे लोग नॉर्मली लिखते हैं बल्कि मैंने डिसाइड करा है कि मैं इस डायरी को अपनी फ्रेंड मानूँगी और मैं अपनी इस फ्रेंड को बुलाऊँगी किटी Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So friends, एन लिखती हैं कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरी जो stories जो मैं Kitty को लिख रही हूँ उसमें से एक भी word समझ में नहीं आएगा अगर मैं directly jump मार के आज से ही लिखना शुरू करती हूँ इसलिए better होगा कि मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊं, लेकिन ऐसा करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है माय फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडेंट मैरी माय मदर अंटिल ही वाज थर्टी सिक्स एंड शी वाज ट्वेंटी फाइव सो फ्रेंड्स एन लिखती हैं कि मेरे फादर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यारे फादर हैं और उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं करी थी जब तक कि वो खुद थर्टी सिक्स ईयर्स के नहीं हो गए थे और उस वक्त मेरी मदर की एज ट्वेंटी फाइव थी माय सिस्टर मार्गेट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स और मेरी सिस्टर जिसका नाम क्या है मार्गेट उसका जन्म हुआ था नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में आई वॉज बोर्न ऑन ट्वेल्थ जून नाइनटीन ट्वेंटी नाइन और मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है ट्वेल्थ जून नाइनटीन ट्वेंटी नाइन I lived in Frankfurt until I was फोर और हम सब लोग फ्रेंकफर्ट में रहते थे जब तक कि मैं चार साल की थी माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन नाइनटीन थर्टी थ्री और मेरे फादर हॉलैंड में आकर रहने लग गए थे यानी कि वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे कब इन द ईयर नाइनटीन थर्टी थ्री माई मदर एडेड हॉलेंडर फ्रेंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर सो मेरी मदर जिनका नाम क्या है एडेड हॉलेंडर फ्रेंक वो मेरे फादर के साथ हॉलैंड चले गई थी इन दी मंथ ऑफ सेप्टेम्बर वाइल मार्गेट एंड आई वॉज सेंट टू आचिन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर लेकिन मुझे और मार्गेट को आचिन भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर मार्गेट तो दिसंबर में ही हॉलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फेबररी लेकिन मैं फेबररी में हॉलैंड गई वैन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट जब मुझे एक टेबल पर रख दिया गया था मार्केट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल और फिर उसके बाद मुझे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज सिक्स और मैं जब तक छः साल की नहीं हो गई मैं वहीं पर रही एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म यानी कि जब मैं सिक्स ईयर्स की हो गई तब मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल छोड़ दिया क्योंकि तब मैं फर्स्ट क्लास में आ गई थी In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupers, the headmistress. 
और जब मैं सिक्स क्लास में थी तो जो मेरी टीचर थी वो कौन थी मिसिस क्यूप्रिस जो हमारी हेड मिस्ट्रिस भी थी एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेट अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल जब वो ईयर एंड हुआ तो मैं और मिसिस क्यूप्रिस हम दोनों ही रो रहे थे और हम दोनों ने एक दूसरे को रोते रोते फेयरवेल फिश किया इन द समर ऑफ नाइनटीन फोर्टी वन ग्रैंड माँ फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन सो एन लिखती हैं कि समर ऑफ नाइनटीन फोर्टी वन में ग्रैंड माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई और इस वजह से उनका ऑपरेशन कराना पड़ा सो so, मेरा जो बर्थडे था उस ईयर पास अवे हो गया ऐसे ही और घर में बहुत ही कम सेलिब्रेशंस हुई ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 सो so, जो एन की ग्रैंड मदर होती हैं उनकी डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर कोई नहीं जानता कि मैं उनको कितनी बार याद करती हूँ और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. So एन लिखती हैं कि मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ 1942 में उस समय सबने ये कोशिश करी कि मेरा बर्थडे 1941 वाले की कमी पूरी कर दी जाए और इसलिए उस दिन ग्रैंड माँ की कैंडल भी बाकी सारी कैंडल्स के साथ जलाई गई द फोर ऑफ अर्स आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू एंड द सोल मैन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी सो फ्रेंड्स एन कहती हैं कि बाकी हम सब हमारी फैमिली में बाकी चारों लोग सब सही हैं सब अच्छा कर रहे हैं और आज अब मैं अपने प्रेजेंट डेट ट्वेंटी जून नाइनटीन फोर्टी टू पर आ चुकी हूँ यानी कि मुझे अपनी लाइफ के बारे में जो कुछ भी बताना था वो मैं बता चुकी हूँ मैं एक डेडिकेशन दे चुकी हूँ अपनी डायरी को सो so फ्रेंड्स अब हम एन की डायरी का वो पोर्शन रीड करेंगे जो उन्होंने ट्वेंटी जून नाइनटीन को लिखा था डियर इज किटी आवर एंटायर क्लास इज क्वेक किंग इन इट्स बूथ्स सो फ्रेंड्स एन लिखती हैं कि डियर एस किटी हमारी जो पूरी क्लास है वो क्वेकिंग कर रही है अपने बूट्स में फ्रेंड्स क्वेकिंग करने का मतलब होता है शेक करना बिकॉज आपको डर लग रहा है आप नर्वस हैं द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक सो so, एन की पूरी क्लास जो है वो इसलिए घबरा रही होती है क्योंकि टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली होती है जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा इसी क्लास में रह जाएगा हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स आधे से ज़्यादा क्लास शर्तें लगा रही है जी एन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली और मैं और जी एन पागलों की तरह हंस रहे हैं एट द टू बॉयज बिहाइंड क्योंकि हमारे पीछे दो लड़के बैठे हुए हैं सी एन एंड जेकिस और उन दोनों लड़कों का क्या नाम है सी एन और जेकिस हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड क्योंकि उन दोनों ने जितना भी उन्होंने अपने इन छुट्टियों में पैसा बचाया था वो सारा का सारा उन्होंने स्टेक पे लगा दिया इस बेड पर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास नो आई एम नॉट येस यू आर नो आई एम नॉट और वो दोनों लड़के क्या कर रहे हैं You are going to pass. No, I am not. बस इसी चीज़ को बोले चले जा रहे हैं Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. So N कहती हैं कि मेरी जो friend है G, वो उन दोनों boys की तरफ request भरी नज़रों से देख रही है कि अब तो शांत हो जाओ और मैं बहुत गुस्से में हूँ लेकिन वो तब भी दोनों शांत नहीं हो रहे वो दोनों इसी चीज़ को बार बार बोले चले जा रहे हैं If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. So N कहती हैं कि dearest Kitty, अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरी क्लास में इतने dummies हैं, इतने stupid लोग हैं कि मेरी क्लास के जो one fourth portion है, यानी कि one fourth class को तो fail कर देना चाहिए, उन्हें इसी क्लास में रखना चाहिए. लेकिन जो teachers हैं, वो बहुत ही unpredictable creatures होते हैं. यानी कि कोई भी नहीं जान सकता कि टीचर्स के दिमाग में क्या चल रहा है अब जो सोचो कि वो बिल्कुल वैसा नहीं करते आई एम नॉट सो वर्ड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ सो एन कहती हैं कि मुझे अपनी और अपनी गर्ल फ्रेंड्स की कोई टेंशन नहीं है वी विल मेक इट हम तो पास हो ही जाएंगे द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इस मैथ्स मुझे केवल एक ही सब्जेक्ट में डर लग रहा है और वो सब्जेक्ट कौन सा है मैथ्स 
एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं इंतजार करने के अलावा अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता हम एक दूसरे को तसल्ली दिए जा रहे हैं एक दूसरे से कहे जा रहे हैं कि हार्ट लूज मत करो यानी कि अपना दिल मत दुखाओ सब सही होगा आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स मेरी अपने सारे टीचर्स से अच्छी बनती है देयर आर नाइन ऑफ देम सेवन मैन एंड टू वूमेन मेरे नाइन टीचर्स हैं जिसमें से सात आदमी हैं और दो औरतें हैं मिस्टर की सिंह द ओल्ड फोगी हु टीचेस मेस वॉज अनॉइड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच फ्रेंड्स मिस्टर की सिंह एन के मेस टीचर हैं और एन कहती हैं कि वो एक ओल्ड फोगी हैं एक बहुत ही ओल्ड फैशन पर्सन हैं और वो मुझसे बहुत समय से गुस्सा थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी After several warnings, he assigned me extra homework. So पहले तो मिस्टर के सिंह ने मुझे बहुत ज़्यादा warnings दी लेकिन जब उनकी warnings का मेरे पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे एक extra homework दे दिया And essay on the subject a चैटर बॉक्स सो उन्होंने मुझे क्या extra homework दिया एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका subject क्या था a चैटर बॉक्स अ चैटर बॉक्स वॉट कैन यू राइट अबाउट डेट सो एन सोचती है कि चैटर बॉक्स इसके ऊपर आप क्या लिख सकते हैं आई वुड वरी अबाउट इट लेटर आई डिसाइडेड तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इसके बारे में टेंशन बाद में लूँगी आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक मैंने उस टाइटल को अपनी नोटबुक के अंदर लिखा टर्क इट इन माई बैग अपनी नोटबुक को अपने बैग के अंदर रखा एंड ट्राई टू कीप क्वाइट और चुप रहने की कोशिश करी फ्रेंड्स जो पर्सन बहुत ज़्यादा बातें करता है उसे चैटर बॉक्स कहते हैं That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. So एन कहती हैं कि उस evening जब मैंने अपना सारा का सारा homework complete कर लिया तो मैंने जो note बना रखा था कि मुझे ऐसे लिखना है उस पर मेरी नज़र गई I begin thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. So मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं चैटर बॉक्स सब्जेक्ट के ऊपर क्या लिखूँ क्या ऐसे लिखूँ और ऐसा करते वक्त मैं अपने जो फाउंटेन पेन था उसकी टिप को चीव कर रही थी एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग एन कहती हैं कि कोई भी इस टॉपिक पे क्या कर सकता है एमलेसली कुछ भी लिखता चला जाए ऐसे ही रेम्बल करता चला जाए बहुत सारी जगह छोड़ता चला जाए वर्ड्स के बीच में लेकिन ट्रिक ये थी कि मुझे एक ऐसा आर्ग्यूमेंट लिखना था जिससे मैं अपने टीचर को ये कन्विंस कर सकूं कि बातें करना कितना ज़रूरी है आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया सो एन कहती हैं मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर सडनली मुझे एक आइडिया आया आई रोट द थ्री पेजेस मिस्टर की सिंह हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड तो मैंने फाइनली जो ऐसे टीचर ने मुझे दिया था उसके ऊपर मैंने थ्री पेजेस लिखे और फिर मैं सेटिस्फाइड हो गई आई आर गिव दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई विल डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल सो मैंने उस ऐसे में अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट किया था कि बात करना एक बच्चे की क्वालिटी होती है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल में रखूँ बट दैट आई वुल नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर लेकिन मैं कभी भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाऊँगी ख़त्म नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही बातें करती हैं जितनी कि मैं करती हूँ एंड दैट देअर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक इंसान उन चीज़ों के बारे में उन क्वालिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता जो उसे अपने पेरेंट्स से मिली हूँ मिस्टर की सिंह हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स सो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के मिस्टर की सिंह बहुत हंसे बट वेन आई प्रोसीडिड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे लेकिन जब वो अपनी दूसरी क्लास ले रहे थे जब दोबारा से पढ़ा रहे थे और मैं तब भी बातें करी चले जा रही थी तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरेजेबल चैटर बॉक्स सो जो दूसरा ऐसे था उसका टॉपिक क्या था एन इनकोरेजेबल चैटर बॉक्स फ्रेंड्स इनकोरेजेबल का मतलब होता है जिसको सही नहीं किया जा सकता सो so, उसको जो दूसरा ऐसे मिला एन को लिखने के लिए वो एक ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर था जिसे सही नहीं किया जा सकता आई हैंडेड इट इन मैंने उस टॉपिक पे ऐसे लिखकर भी टीचर को दे दिया एंड मिस्टर की सिंह हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स 
और मिस्टर के सिंह को किसी भी चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं रही मुझसे अगले दो पूरे लेसन तक हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एन लेकिन जब वो अपना तीसरा लेक्चर दे रहे थे जो थर्ड लेसन दे रहे थे तब तक उनके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी एन फ्रेंक एस पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एस ए इन टाइटल क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स सो मिस्टर के सिंह एन से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उसको एक थर्ड एस लिखने के लिए देते हैं और इस बार का जो टॉपिक होता है वो क्या होता है क्वैक क्वैक सेट मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स क्लास रोड I had to laugh too though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox so yes. n likhti hain ki ye cheez sunke puri class ko hansi aa gayi mujhe bhi hansi aa gayi lekin ab tak main chatterboxes ke topic ke upar likhte likhte exhaust ho chuki thi aur meri jo originality thi is topic ke upar likhne ki wo bhi khatam ho chuki thi it was time to come up with something else something original और ये टाइम था कि मैं कुछ और सोचूं, कुछ नया माय फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एस ए फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय मेरी फ्रेंड सेन जो पोइम लिखने में बहुत अच्छी है उसने मुझे कहा कि वो मेरी हेल्प करेगी इस एस को लिखने में शुरू से लेकर अंत तक वर्सेस में पोइम की तरह लिखने में मदद करेगी और ये सुन के मैं खुशी से उछल पड़ी मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम मिस्टर की सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी मुझे इतना रिडिकुलस सा सब्जेक्ट उन्होंने दे दिया था कुछ लिखने के लिए लेकिन मैंने डिसाइड करा था कि अब ये जो जोक है वो उन पर ही होगा आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल फाइनली अपनी फ्रेंड की मदद से मैंने अपनी पोएम को कम्प्लीट किया और वो बहुत ही ब्यूटिफुल बनी थी इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ थ्री बेबी डक लिंग्स सो मेरी ये जो पोएम थी वो किसके ऊपर थी मदर डक के ऊपर फादर स्वैन के ऊपर और थ्री बेबी डक लिंग के ऊपर हु वर बिट इन टू डेड बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक टू मच जिनको उनके फादर ने बाइट कर करके मार डाला था क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा क्वैक करती थी अकेली मिस्टर की सिंह टुक द जोक द राइट वे मेरी किस्मत अच्छी थी कि मिस्टर की सिंह ने उस जोक को सही तरीके से लिया ही रेड द पोएम टू द क्लास उन्होंने उस पोएम को पूरी क्लास को पढ़ के सुनाया एडिंग हिज ओन कमेंट्स अपने कमेंट्स को एड करके एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल और बाकी बहुत सारी क्लासेस को भी सुनाया सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क और उस दिन से मुझे बात करने की परमिशन मिल गई है और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर की सिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज बल्कि अब तो और भी कुछ अलग हो गया है बिकॉज मिस्टर की सिंग अब खुद ही मजाक करते रहते हैं योर्स एन फ्रेंड इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी क्लियर हुई होगी प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय